ఎప్పుడు కూడా టీచర్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మిగతా పారామీటర్స్తో పాటు ఒక అవేర్నెస్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉండాలండి టీచర్ అంటే పాటలు చెప్పడం కాదండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను అలాగైతే వీడియోస్ ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది అంటే అవేర్నెస్ ఎలా ఉండాలంటే ఏమన్నా నీకున్న అతనికి ఉన్నటువంటి క్యాపబిలిటీస్ని అతనికి ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ని నువ్వు గుర్తించగలగాలి మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైమ్స్లో పేరెంట్స్ కానీ లేదా స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ దేనికి సూట్ అవుతారో కూడా వాళ్ళు గుర్తించలేరు ఏదో ఎమోషనల్గా ఏదో ఒక వీడియో చూసో ఎమోషనల్గా ఒక సినిమా చూసో లేకపోతే ఎమోషనల్గా కూడా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అని చెప్పేసి నేను పైలట్ అవుతాను లేదా రైల్వేలోకి వెళ్తాను లేకపోతే నేనేదో డిఫెన్స్లోకి వెళ్తాను లేకపోతే నేనేదో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాను చెప్తారు తప్ప నిజంగా వాళ్ళకి అటువంటి పూర్తి అవగాహన నిజంగా ఉండదండి పాపం వాళ్ళకి వాళ్ళు అంటాను కూడా తప్పలేదు సరైనటువంటి ఏమి సరైన ఫిక్స్ చేసుకోలేకపోతారు అంటే ఒక మంచి క్యాపబిలిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఒక మంచి ఆస్పెక్ట్లో రాణించగలడు అనుకున్న వ్యక్తి రాంగ్ ప్లేస్లో కానీ ఎంటర్ అయినట్లయితే డెఫినెట్గా అతను ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఉండదు సో ఇతను రాంగ్ ప్లేస్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఆ టీచర్ సరైనటువంటి అవేర్నెస్ కానీ అన్ని కోర్సుల మీద అన్ని వాటి మీద అవగాహన తెచ్చుకుని వాళ్ళు కానీ ప్రాపర్గా గైడెన్స్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా కంట్రీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే టీచింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ గైడింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అవేర్నెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ కాదండి ఇది ఒక టీచింగ్ కూడా కాదు ప్యూర్ టీచింగ్ కూడా కాదు ఒక రకమైనటువంటి గైడెన్స్ కూడా ఆ టీచర్ ఇవ్వగలగాలి అంటే ఒక ఒక విద్యార్థి చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థి ఒక ఒక బిఎస్సి మ్యాథ్స్ అవుతున్న విద్యార్థికి ఎలా చెప్పాలి చదువుతో పాటు అతనికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలను చెప్పాలి అతనికి ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ నువ్వు గుర్తించాలి అతనికి ఉన్నటువంటి ప్లస్ పాయింట్లను గుర్తించాలి అతనికి ఉన్నటువంటి మైనస్ పాయింట్లను గుర్తించాలి ఇవన్నీ గుర్తించి ఇదైతే నీకు సూటబుల్ అవుతుందమ్మా అని చెప్పేసి అతని ప్రాపర్ విధానంలో కానీ నువ్వు పంపించగలిగితే డెఫినెట్గా అతను మంచి సిటిజన్ అయ్యి మంచి సక్సెస్ఫుల్గా మంచి సాధించగలిగే వ్యక్తి అవడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే డెఫినెట్గా మనకు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మనకి యూత్ అనేది డెఫినెట్గా ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ వర్క్ ఫోర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఈ ఫోర్స్ని ప్రాపర్గా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్స్క్రీడ్ అని చెప్పేసి మనకు సర్వేస్ కానీ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కానీ మొత్తుకుంటున్నారు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల నుంచి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు పోవాలి అంటే ఒక ఓవర్ నైట్లో రెండు నెలల మూడు నెలల మనం సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ అమీర్పేటలో గెలు కూర్చుని నేర్చుకుంటే లేకపోతే ఇంకో చోట విజయవాడ వచ్చి కూర్చుంటే రాదంటది సో టీచర్స్ కానీ డెఫినెట్గా ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా ఒక అకౌంటబిలిటీగా తీసుకుని డెఫినెట్గా వీళ్ళకి కానీ ఆ స్కిల్స్ ఇన్ బిల్ట్ స్కిల్స్ నువ్వు వీళ్ళు చెప్పకపోయినా పర్లేదు ఎక్కడ స్కిల్ నేర్చుకోవడం ఉపయోగాలు చెప్పు స్కిల్ ఎక్కడ నేర్చుకోగలవో చెప్పు చాలు వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఇది చదివిన తర్వాత పలానా కోర్సుకి వెళ్తే బాగుంటుందమ్మా నీకు ఉన్న తెలివితేటలకి నీకు ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్కి లేకపోతే నీకు ఉన్నటువంటి లిమిటేషన్స్కి నీకు ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఇదైతే బాగుంటుందని నువ్వు గైడ్ చేయి ప్రాపర్గా పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ అయ్యి ఆ రూట్లోకి పంపించు నువ్వేమి చెప్పక్కర్లేదు సో ఒక ప్రాపర్ అవేర్నెస్ ఇస్తూ ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్తూ ఒక మంచి వాల్యూస్ ఇస్తూ నువ్వు పాఠం తక్కువ చెప్పినా పర్లేదు సబ్జెక్ట్ చెప్పకపోయినా పర్లేదు అసలు నాలెడ్జ్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి బికమ్ ఏ గుడ్ టీచర్ అంటే ఒక గుడ్ టీచర్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటీస్ని మీరు ఉన్నట్టు మీరు కానీ మంచి టీచర్ కింద బిహేవ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా కంట్రీ ఎంతో ముందుకి వెళ్ళడానికి లేదా ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ అతను సెల్ఫ్గా ఎదగడానికి కానీ లేకపోతే మీరు లైఫ్ లాంగ్ మంచి ఎంతో మంది వందల వేల మంది నేను విద్యార్థిని తయారు చేశానన్న సాటిస్ఫాక్షన్తో మీరు చనిపోవాలనుకున్నా కూడా చనిపోయే ముందు మనం ఫీల్ అవ్వాలి ఎంతో మంది వేల మందిని మనం తయారు చేసామని చెప్పి అనుకోవాలి తప్ప మీరు తయారు చేసినటువంటి స్టూడెంట్ ఒక దొంగతనం చేసో మీరు తయారు చేసినటువంటి స్టూడెంట్ ఒక యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీ చేసో ఒక జైల్లో ఉండవు లేకపోతే మీరు తయారు చేసినటువంటి స్టూడెంట్ ఒక రోడ్డు మీద సరైనటువంటి ఎటువంటి వ్యసనాలతో బ్యాడ్గా తిరుగుతూ లేకపోతే మీరు తయారు చేసినటువంటి స్టూడెంట్ ఒక డ్రగ్స్ అలవాటు పడి లేకపోతే వేరే వేరే అన్వాంటెడ్ థింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బాధ ఏదైతే ఒక టీచర్గా నిజంగా మనం బాధ పడగలమని అనుకుంటే డెఫినెట్గా మనం ఆ బాధను మనం భరించలేము అందుకని మనం తయారు చేసే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా ఫ్యామిలీకి కానీ సొసైటీకి కానీ అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి తప్ప ఒక యాంటీ సోషలిస్ట్ కింద లేకపోతే ఒక సబ్జెక్ట్ని మాత్రం మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఇచ్చారో నాలెడ్జ్ని ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ఎప్పుడైతే షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ని ఇచ్చారో ఎప్పుడైతే కాపీ చేయడం నేర్పించారో లేకపోతే ఎప్పుడైతే మీరు సెల్ఫిష్ ఎజెండాతో మీరు ఎప్పుడైతే పిల్లల్ని మీరు చూసారో అటువంటి విధానంగా మీరు ఎప్పుడైతే చూసారో టెంపరీగా మీకు రిలీఫ్ అయితే ఉండొచ్చు తప్ప డెఫినెట్గా లైఫ్ లాంగ్ మీరు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వడానికి నేను వంద మందిని తయారు చేశానని చెప్పుకునే పరిస్థితిలో మీరు రావాలి సో అలా అటు అటు అలా రాగలిగితే నేను నిజమైన టీచర్ అని చెప్పి చెప్పడానికి ఉంటుంది తప్ప నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో పది స
ఎప్పుడైనా మీరు ఒక క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఒక ఒక టాపిక్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫోర్స్ గురించి చెప్ప చెప్పదలుచుకున్నారు మీరు ఫోర్స్ గురించి చెప్ప చెప్పాలి అన్నప్పుడు దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ కానీ దాని అప్లికేషన్ కానీ ఎక్కడ దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ప్రాక్టికల్గా దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది న్యూటన్స్ లాస్ అంటే ఏంటి దాని అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది రియలిస్టిక్ లైఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఆ థీరీ ఎక్కువ చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం మీరు కేటాయించాలి కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి డెరివేషన్ చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి ఎట్లా చెప్పుకుంటే వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కానీ ఉండి లేకపోతే అతను మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అవి ఎక్కువ టైం మనకు ప్రాక్టీసింగ్ లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి అవి పెద్దగా అవసరం లేదండి అవన్నీ కూడా ఎకడమిక్లు పర్ఫామ్ చేయడానికో లేకపోతే ఏదైనా ఓల్డ్ పేపర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయడానికి పనికి వస్తే తప్ప పిల్లవాడికి మీరు ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక స్టూడెంట్కి మీరు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ టైం కాన్సెప్ట్స్ థీరీ అప్లికేషన్ ఒక విధానంలో రియలిస్టిక్గా ఎక్కడెక్కడ ఏముందో ఏంటి అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప అంతే తప్ప పిల్లవాడికి డైరెక్ట్గా ఏదో ఎకడమిక్స్గా మనకు మార్కులు కావాలని ఉద్దేశంతో మనం చెప్పే విధానం ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఏం నేర్చుకుంటున్నారో అని అడిగితే డైరెక్ట్గా ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకోవడం కానీ లేకపోతే గైడ్స్ చదవడం కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకో రకంగా చదవడం కానివ్వండి ఆ మొత్తం ఆ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ విధంగా అయిపోయిందండి అందు గురించే ప్రతి టీచర్కి కూడా మనం మేము ఏం చెప్తామంటే జనరల్గా ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇంటర్నల్గా ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు కానీ ఇంకోటి పెట్టినప్పుడు కొంచెం టఫ్గా ఉండండి టఫ్గా ఉండి క్వశ్చన్స్ కొంచెం కొత్తగా ఇవ్వండి కొంచెం వాళ్ళకి కొంచెం ఫియర్ క్రియేట్ చేయండి సో దట్ ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళు బాగా చదువుతారు సో దట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లెవెల్ పెరగడానికి లేకపోతే మాకు ఆ యొక్క ఇమాజినరీ పవర్ పెరగడానికి కొంచెం అవకాశం ఉంటుంది అని జనరల్గా టీచర్స్కి ఎక్కువగా నాకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు అని చెప్తూ ఉంటాను అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ మనం ఏం చెప్తున్నాం వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అది ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది జాగ్రత్తగా మనం అనాలిసిస్ చేసుకున్నట్లయితే అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనకు నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నేను ఒకళ్ళని తప్పు పట్టట్లేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను బట్ మన వరకు మన పరిధిలో ఎంతవరకు మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వగలము అన్న దాని గురించి ఆలోచన చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ వీడియో చేస్తున్నాం తప్ప ఇక్కడ ఏవి వేరే ఇష్యూస్ని లింక్ చేయట్లేదండి నేను ఆ లింక్ చేయకూడదండి ఒకసారి మీరు అదర్ ఇష్యూస్ని లింక్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇది అసలు ఇష్యూ కింద కనపడుతుంది డైల్యూట్ అయిపోతుంది నేను కూడా ఇలాగ ఉంటాను అన్న మీనింగ్ మనకి ఏదైతే ఉందో అది వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక టీచర్ కూడా అండి మనకు పాఠం చెప్పేటప్పుడు కానివ్వండి ఓవరాల్గా ఈ యొక్క ఏదైతే మనకు ఉంటుందో మనకి మొత్తం ఆ యొక్క హ్యూమన్ లైఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పట్ల పిరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో యాజ్ ఏ హోల్గా మనం ట్రీట్ చేయాలండి అది అంటే ఒక విద్యార్థికి మనం పాఠం చెప్తున్నాం ఈ మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ మనకు పాట మనకి ఎగ్జామ్ పనికి వస్తుంది ఆ ఎగ్జామ్లో అతనికి మార్కులు బాగా వస్తే నేను సక్సెస్ అయిపోయాను ఆ రకమైనటువంటి ధోరణి ఏదైతే ఉందో అది అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఉండకూడదు అంటది ఎట్లా అంటే ఓవరాల్గా ఎడ్యుకేషన్ ఒక లైఫ్ కింద మనం ట్రీట్ చేసి ఆ చెప్పి విధానమే కొంచెం ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా ఒక సెన్సిటివిటీ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలండి అంటే ఏం ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా ప్రతి టీచర్కి కూడా ఏదైనా మంచి సోషల్ యాక్టివిటీస్లో కానివ్వండి లేదా ఎన్జిఓస్తో కలిపి వర్క్ చేయడం కానివ్వండి బ్లడ్ డొనేషన్స్ కానివ్వండి లేదా ఎన్సిసి క్యాంప్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీకు ఉన్నటువంటి పరిధిలో మీకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పిల్లల్ని మీరు ఎక్కువగా మీకు క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యి వాళ్ళతో మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎప్పుడైతే వాళ్ళలో మీ యొక్క ఆ యొక్క ఆ సెన్సిటివిటీని కూడా మీరు బయటకు తీయగలిగితే కొంత సెన్సిటివ్నెస్ అనేది వస్తుంది అట్లాగే హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే హ్యాబిట్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వాళ్ళకి ఇన్కల్కల్ట్ చేయాలి అంటే అంటే అది ఒక పాయింట్ కింద చెప్పకూడదండి అది ప్రాక్టికల్గా దాని యొక్క వాళ్ళ ఉపయోగాలు ఎలా ఉన్నాయి లేదా నష్టాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో కానీ మనం నిజంగా చెప్పగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు వింటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ గ్రోయింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి కొంత ఎమోషనల్గా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా డెఫినెట్గా మీరు మనం చెప్పే విధానంగా మనం చెప్పినట్లయితే డెఫినెట్గా పిల్లలు వినడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే మనం మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రతి టీచర్ కూడా జనరల్గా ప్రతిదీ నువ్వు ఇలా చేయి నువ్వు అలా చేయని చెప్పడం కంటే కూడా ఎక్కువగా మనం బిహేవియర్ని బట్టి ఎక్కువగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారండి దట్ ఈస్ ఓన్లీ రజన్ చూడండి చాలామంది ఇప్పటికీ కూడా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న కూడా కూడా నేను పలానా ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మా టీచర్ నన్ను ఈ విధంగా చేశాడు లేకపోతే నన్ను ఇన్స్పైర్ చేశాడు లేకపోతే పలానా టీచర్ బాగా చెప్పాడు ఇప్పటికీ కూడా నాకు ఆ పాఠాలు గుర్తున్నాయి ఇది చాలామంది పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఏంటంటే ఒక టీచర్ బిహేవియర్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ కింద ఉండాలి తప్ప ఆ స్టూడెంట్కి టీచర్ బిహేవియర్ ఒక
అతను వచ్చేసి విధానం కానివ్వండి మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి ఆ బిహేవియర్ కానివ్వండి పాఠం చెప్పే విధానం కానివ్వండి సెన్సిటివిటీ పెంచే విధానం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా హోల్ లైఫ్ కింద మనం కానీ ఆ స్టూడెంట్ని చూసి మనం చెప్పగలిగితే వాళ్ళు ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ చక్కగా గ్రో అయ్యి ఎక్కువగా సొసైటీకి ఎక్కువ ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటాయి తప్ప సో అంతే తప్ప ఏదో మనం మెకానికల్గా మనం ఏదో ఉద్యోగం చేద్దామని చెప్తే అది మనకు అవకాశం ఉండదు బట్ ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రాక్టికల్గా అందరికీ కుదురుతుందా అంటే అందరికీ కుదరకపోవచ్చు కుదిరినంత వరకు కుదిరిన లెవెల్ వరకు కనీసం చేద్దాం మనం బట్ అంతే తప్ప ఇది నాకు ఎలాగ కుదరదు కాబట్టి నేను చేయను ఎలాగ వాడు ఎండ కాబట్టి చేయను అటువంటి ఆలోచన నెగిటివ్ ద్వారా మనం ఆలోచించి జస్టిఫై చేసుకుని మనం కామ్గా ఉండడం అనేది ఉందో అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను ఎమోషన్స్ని కానీ మనం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే అఫ్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాగే ఎమోషన్స్ ఉంటే దాని గురించి మనం పక్కన పెడదామండి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక టాపిక్ టీచర్స్కి సంబంధించి కాబట్టి మనం మాట్లాడదాం అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఎమోషన్స్ ఉంటాయండి మనకి ఆ ఎమోషన్స్ అనేది పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కొంతమంది కొంతమందికి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మనకి అంటే ఈ యొక్క ఎమోషన్స్ కానీ ఈ యొక్క ఇష్యూస్ కానీ జనరల్గా వీళ్ళ టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు వచ్చి ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు అంటే అంటే జనరల్గా చూడండి ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఏరోప్లేన్ మనం ఎక్కినప్పుడు పైలట్ లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు క్యాబిన్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు బయట బోర్డు ఉంటుంది ఉంటుందండి అంటే నీకు ఉన్నటువంటి టెన్షన్స్ కానీ నీకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను కానీ బయట వదిలేసి లోపలికి వెళ్ళమని చెప్పి రాసి ఉంటుంది క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడన్నా ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఒక మాస్టర్ క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు అతనికి ఉన్నటువంటి ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ కానీ అతనికి ఉన్నటువంటి అదర్ లిమిటేషన్స్ కానివ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అవి స్కూల్లోకి ఎప్పుడు కూడా క్యారీ చేయకూడదండి అంటే ఒక టీచరే కాదండి టీచర్తో పాటు మనం డాక్టర్స్ కూడా అంతేనండి వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ని కానీ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కానీ ఇక్కడ తీసుకురాకూడదు ఇప్పుడు నా కోపం ఎక్కువ ఉంది కదండి ప్రతి స్టూడెంట్ మీద కోపడడం కానీ లేకపోతే నేను ఇలాగ ఉండాలి అని చెప్పి నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇంత ఉండొచ్చు స్టూడెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తక్కువే ఉండొచ్చు నేను అతన్ని అటాక్ చేయడం కానివ్వండి లేకపోతే కొంతమంది పిల్లలను బాగా చూసి కొంతమంది పిల్లలను బాగా చూడకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ఇటువంటి ధోరణి ఏదైతే మనకుందో ఆ ఎమోషన్స్ని ఇక్కడ తీసుకురాకుండా ఉండాలి అలాగే డెఫినెట్గా యాజ్ అ టీచర్గా మనం ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే అప్పుడు కూడా పిల్లలు మనం చూ మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ మనల్ని గట్టిగా తిట్టారు లేకపోతే ఏదో ఇష్యూ అయింది ఒక టీచర్గా గబగబ మనం కూడా అదే స్పీడ్లో మనం రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ అదర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చిన మనం కూడా అంతే స్పీడ్లో రియాక్ట్ అయితే అతనికి మనకి తేడా ఉందా అంటే లేదని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు అతను స్టూడెంట్ అతను ఏజ్ వేరు మనం టీచరు మన ఏజ్ వేరు అతను బిహేవ్ చేస్తున్నప్పుడు అతనికి ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ వేరే ఉంటాయి మనం బిహేవ్ చేసినప్పుడు మన ఫ్యాక్టర్స్ వేరే ఉండాలి ఎందుకంటే మన ఎమోషనల్ లెవెల్ అతని ఎమోషనల్ లెవెల్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం రియాక్ట్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా అతని అతని ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఎలా ఆలోచిస్తాము మనం చిన్నప్పుడు ఏ రకంగా ఆలోచించాము యాజ్ అ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అతనికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి అతనికి ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఎకనామికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి అతను అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఏమో అని చెప్పేసి మనం దాన్ని ఒక పాజిటివ్ యాంగిల్లో తీసుకుని అతనితో మనం రియాక్ట్ అయ్యే విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఒక స్లోగా ఒక ఒక సిస్టమేటిక్గా మనం అప్రోచ్ అయ్యి అలాగా హ్యాండిల్ చేయాలి తప్ప ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ని మనం ఎమోషనల్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల మన ఎమోషన్స్ని వాళ్ళ మీదకి తీసుకురావడం వల్ల డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇప్పుడు కూడా మనకు సాల్వ్ అవ్వండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఓవర్ లైట్లో మనం కంట్రోల్ చేయలేం అది వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న పని మన ఎమోషన్స్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది మన చేతుల్లో ఉన్న పని కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే స్టూడెంట్స్ ఇష్యూస్ పక్కన పెట్టండి అసలు వాళ్ళు వాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు వాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏ విధంగా చేస్తారన్నది పక్కన పెడితే మన ఎమోషన్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనేది ఏదైతే మన హ్యాండ్లో ఉందో మనం చేసుకుని వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కానివ్వండి లేకపోతే పిల్లల్ని కానివ్వండి మనకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండర్స్టాండ్ ఇష్యూ అండర్స్టాండ్ అయ్యే విధంగా మనం మాట్లాడినట్లయితే అట్లీస్ట్ కొంతలో కొంత నా ప్రాబ్లమ్స్ మనకు సాల్వ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప మనం కూడా అంతే రియాక్షన్తో అంతే స్పీడ్గా మనం ఎప్పుడైతే మనం యాక్ట్ చేసామో దానివల్ల ఆ యొక్క టీచింగ్ విధానం ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్గా ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మనకు సాగదు సో దాన్ని మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది మాత్రం ప్రతి టీచర్ కూడా మనం మనసులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే బ్యాడ్ టీచరు లేకపోతే బ్యాడ్ స్టూడెంట్ అని చెప్తారండి మనకి అంటే టు వీ రియల్లీ బ్యాడ్ టీచర్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ
సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అంటే ఈ బైఫర్కేషన్ అనేది స్టూడెంట్స్ మాస్టర్లు చేయడం వల్ల నేను చెప్తున్నాను తప్ప నాకు పర్సనల్గా ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటంటే గుడ్ టీచర్ ఉండడు బ్యాడ్ టీచర్ ఉండడు గుడ్ స్టూడెంట్ ఉండడు బ్యాడ్ స్టూడెంట్ ఉండదు ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది యాటిట్యూడ్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ అంతే బ్యాడ్ గుడ్ అన్న పదాలు అయితే అంటే ఇట్స్ రిలేటివ్ టర్మ్స్ అవి మనకు అవకాశాన్ని బట్టి మనం వాడుతూ ఉంటాం జనరల్గా అవి సరే పక్కన పెట్టండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కడ ఎప్పుడు కూడా అటువంటి బైఫర్కేషన్ మనం చేయకూడదండి అన్ఫార్చునేట్గా స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి టీచర్ మంచి టీచర్ కాదని చెప్పడం కానివ్వండి లేకపోతే మంచి మార్కులు వేస్తే ఒక రకంగా మార్కులు అయిపోతే ఒక రకంగా రకరకాలుగా ఉంటారు స్టూడెంట్స్ అలాగే టీచర్స్ కూడా అటువంటి బైఫర్కేషన్ లేకుండా అందరి పిల్లల్ని ఒకే రకంగా చూసుకున్న చూసుకునే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో డెఫినెట్గా ఈ కనిపిస్తే గుడ్ టీచర్ అవుతారండి అందు గురించి చూడండి ప్రపంచంలో ఎవరైతే మంచి మంచి టీచర్ల కింద పేరు తెచ్చుకున్నారో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి ఎవరైనా సరే చూసుకోండి ఇండియాలో కూడా ఎవరైతే మంచి మంచి టీచర్ వాళ్ళు డే దే ఆర్ నాట్ రియల్లీ గుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుడ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెద్ద అంత ఎక్స్పర్ట్స్ కాదండి వాళ్ళు ఒక ఒక టీచర్కి ఒక మంచి అవార్డు ఇచ్చారు గుడ్ టీచరు ఒక టీచర్ మంచి టీచర్ అని చెప్పి జీవితాంతం ఒక స్టూడెంట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాడు అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నానండి అతను మంచి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసినంత మాత్రాన్ని అతను మంచి టీచర్ అవ్వడు అతను బిహేవియర్ కానివ్వండి అతను సెన్సిటివిటీ విధానం కానివ్వండి అతని యొక్క ప్రేమ కానివ్వండి అతని ఎఫెక్షన్ కానివ్వండి అతని పిల్లలను చూసిన విధానం కానివ్వండి అతని ప్రేమను పంచిన విధానం కానివ్వండి దీన్ని బట్టి స్టూడెంట్స్ ఆ టీచర్ని మంచి అని చెప్పి జీవితాంతం మర్చిపోకుండా ఉంటారు తప్ప ఒక మంచి మార్కులు వేస్తేనో మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్తానో మంచి నాలెడ్జ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే కొంతకాలం మాత్రమే మీకు గుర్తుంటాడు ఆ టీచరు తర్వాత గుర్తుండడు డెఫినెట్గా ఏ టీచర్ అయితే నిజంగా లైఫ్ లాంగ్ పిల్లలకు నేను గుర్తుండాలని చెప్పి అనుకుంటారో ఏ టీచర్ అయితే పిల్లలకి నేను మంచి టీచర్ కింద నేను రావాలి గుర్తింపు పడాలి అని మీరు ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒకటే అంటే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే అదర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ చెప్పద్దని చెప్పట్లేదండి అది ఎలాగో అందరూ చెప్తారు మీరు చెప్పండి అది దట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ ఆస్పెక్ట్ అది అలా కాకుండా అదర్ ఆస్పెక్ట్స్లో మీరు ఏ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు స్టూడెంట్కి ఏ రకంగా మీరు బిహేవ్ చేస్తున్నారు అతని యొక్క అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ని కూడా మీరు పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ని కూడా మీరు ఏ విధంగా అతన్ని ఓన్ చేస్తున్నారు ఏ టీచర్ అయితే స్టూడెంట్స్ని అతను సొంత పిల్లలాగా ఎవరైతే చూసుకుంటున్నారు అటువంటి క్వాలిటీస్ ఏ టీచర్కి అయితే ఉంటాయో ఆ టీచర్ చనిపోయేంత వరకు అలాగే ఆ స్టూడెంట్ బ్రతుకున్నంత వరకు కూడా ఆ మాస్టర్ని ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేడు సో గుడ్ టీచర్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్గా అతనికి ఒక రకమైనటువంటి హ్యుమానిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అతను గుడ్ టీచర్ అవ్వాలి తప్ప మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నంత మాత్రాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అతను గుడ్ టీచర్ అవడానికి లైఫ్ లాంగ్ గుడ్ టీచర్ అవడానికి అవకాశం ఉందా అంటే అన్ని సందర్భాల్లోనూ నో ఎస్ అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు మనకి సో యూ ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ ద బట్ సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అదర్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద సెన్సిటివిటీ అదర్ యాటిట్యూడ్ ఆల్ ఇష్యూస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి అడ్రస్ అండ్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ప్రాపర్లీ టు ద స్టూడెంట్ సో దట్ యూ కెన్ బి ద గుడ్ టీచర్ అట్లాగే కొంతమంది టీచర్స్ అలా టీచ్ చేయడానికి కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు నేను చాలామంది చూస్తూ ఉంటాను నేను అంటే ఇక్కడ ఏంటంటేనంటే ఒక టీచర్ నిజంగా కాన్ఫిడెంట్ టీచరా లేకపోతే లేదా అన్నది తెలుసుకోవాలంటే మనం ఒక విషయాన్ని మనం కొంచెం డీప్గా మనం ఎనాలిసిస్ చేసినట్లయితే ఏ వ్యక్తి అయితే అతని మీద అతనికి మంచి ఒపీనియన్ ఉంటుందో అట్లాగే అదర్స్ టీచర్స్ మీద కూడా మంచి ఒపీనియన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అదర్ టీచర్స్ కానివ్వండి స్కూల్ మీద కానివ్వండి మంచి గౌరవం కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే మంచి కాన్ఫిడెంట్గా టీచ్ చేయగలరు తప్ప ఎవరైతే నాకు మాత్రమే మంచి ఒపీనియన్ ఉండి నా మీద నాకు మాత్రమే మంచి ఒపీనియన్ ఉండి అదర్ టీచర్స్ మీద ఎవరికైతే మంచి ఒపీనియన్ ఉండదో వాళ్ళు జనరల్గా ఏరగంటిగా తయారవుతారండి ఇగోయిస్టిక్ కింద ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా మంచి టీచర్స్ అవ్వలేరు వాళ్ళు అంటే అదర్ టీచర్స్ని కూడా మంచి ఒపీనియన్తో వాళ్ళని కూడా అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళతో కలిపి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి విధానం ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ మాత్రమే జనరల్గా మంచి టీచర్స్ అవకా అవకాశం ఉంటుంది అంతే తప్ప కొంతమందికి అలా కూడా ఉండదండి అసలు నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండదు పక్కన రోడ్డు మీద కూడా నమ్మకం ఉండదు ఇంక ఇస్ మోర్ డేంజరస్ అండి అంటే సైనికులుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్గా అలా కాకుండా కొంతమందికి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదండి పాప అతను అతని మీద అతనికి మంచి ఒపీనియన్ ఉండదు అదర్స్ మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ కేటగిరీ సో అది జనరల్గా ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తారు ఆహో అదర్స్ మాత్రం బాగా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అని ఒక రకమైనటువంటి అండర్ కాన్ఫిడెన్స్లోక
నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎండు బిల్డ్ చేయడానికి ఒక పదిహేను పర్సెంట్ టైం అని అతను కేటాయించాలి మిగిలినటువంటి టైం ఏదైతే అతనికి మాస్టర్ మనకి ఇవ్వడం జరిగిందో సిలబస్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ సిలబస్ని దృష్టిలో పెట్టి ఎక్కువ టైం కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి డెరివేషన్ చెప్పడానికి అప్లికేషన్ ప్రతి దానికి కూడా మీరు అప్లికేషన్ చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఒక క్వాడిటిక్ ఇక్వేషన్ చెప్పిన మాస్టర్ క్వాడిటిక్ ఇక్వేషన్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి అది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలి గ్రాఫికల్గా దాని యొక్క ఇంపా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చెప్పగలగాలి ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది అలా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎక్కడ వాడతారు ఎలా వాడతారు చెప్పగలగాలి ఒక ఫిజిక్స్లో ఫ్లూయిడ్స్ అన్న చాప్టర్ నేర్చుకుంటున్నాడు ఫ్లూయిడ్స్ మాస్టర్ చెప్పినప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫ్లూయిడ్స్ టాప్ మెక ఫ్లూయిడ్స్ అన్న చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఫ్లూయిడ్స్ అన్న చాప్టర్ రియలిస్టిక్ లైఫ్లో పైప్స్లో వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది కెనాల్స్లో వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది హ్యూమన్లో బ్లడ్ కూడా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫ్లూయిడ్ ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అలా ప్రతిదీ కూడా ఒక అప్లికేషన్ విధానంలో చెప్పాలి తప్ప ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఉందండి లేకపోతే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స స్క్వేర్ అంటే ఏంటి అసలు దాని అప్లికేషన్ ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మీరు ఏదో ఫార్ములా కింద చెప్పి లేకపోతే ఎక్స్ క్యూ బై త్రీ ఇట్లా కాదంటది ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడ వాడతారు ఎటువంటి అప్లికేషన్లో ఎక్కడెక్కడ వాడతారు దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి సబ్సిప్ కంటే దాని దాని దానికి వచ్చి అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అది మనం చెప్పగలగాలండి అంటే ఒక మ్యాథమెటిక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా చెప్పడం ఒక క్వాడిక్ ఇక్వేషన్ చెప్పినప్పుడు ఒక క్వాడిక్ ఇక్వేషన్ అంటే స్క్వేర్ ఉంటే క్వాడిక్ ఇక్వేషన్ అనో లేకపోతే త్రీ ఉంటే క్యూబిక్ ఇక్వేషన్ అనో ఈ రకమైన ధోరణి ఏదైతే ఉందో అలా చెప్పడం వల్ల ఎప్పుడు కూడా మెథడాలజీ ఏదైతే ఉందో అది ఎట్టి పరిస్థితులు కాదండి అంటే మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినప్పుడే ఇంపాక్టెడ్గా ఉండాలండి అది ఒక ఇంట ఒక ట్రిగనామీటర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఉండాలి ట్రిగనామీటర్ అనేది ఒక చాప్టర్ కాదు మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక పార్టు దాని అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అసలు ట్రిగనామీటర్ చాప్టర్ని ఎందుకు కనిపెట్టవలసి వచ్చింది ఎటువంటి సందర్భాల్లో మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేని సందర్భాల్లో ఆల్ జబ్రాలో దీని దీని అవసరం ఎందుకు వచ్చింది దీని యొక్క తాలూకా అప్లికేషన్స్ ఏంటి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లాగర్దమ్స్ వచ్చింది లాగర్దమ్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు అవసరం వచ్చింది లాగర్దమ్ అది అంటే ప్రతిదీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ స్కూల్ లెవెల్లో కానివ్వండి లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో లేగల్గా కానివ్వండి మెడికల్గా కానివ్వండి ఇంకో రకంగా కానివ్వండి ఏవైతే మన కోర్సులో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ప్రతిదీ కూడా క్లియర్ కట్గా మనకి అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పారో కుర్రవాడికి ఆ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎప్పుడైతే మీకు ఎలా ఉందో సో ఎప్పుడైతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అందు గురించే కదండి ఫారెన్ ఆథర్స్ బుక్స్ ఎందుకు మనం గ్రేట్ అని చెప్తామంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనీ ఫారెన్ ఆథర్ బుక్ తీసుకోండి మీరు ఎన్ని డిగ్రీ లెవెల్ కానివ్వండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానివ్వండి స్కూల్ లెవెల్ కానివ్వండి ఆ ఫారెన్ ఆథర్ టెస్ట్ బుక్స్లో వాడు తీరీ ఎక్కువ ఇస్తాడు కాన్సెప్ట్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కంపేర్ చేస్తాడు ఫైనల్గా వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి చాలా తక్కువ ఇస్తాడండి ఫోర్ ఫైవ్ ఇస్తాడు అంతే అంటే మెథడాలజీ ఎలా ఉండాలంటే అంటే ఉన్నటువంటి టైంలో మీకు ఎప్పుడు కూడా మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైం కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి అప్లికేషన్ చెప్పడానికి ప్రాక్టికల్గా దాని యొక్క యూసేజ్ ఏ విధంగా ఉంది ఎక్కడెక్కడ దాన్ని వాడతాము వాడడం వల్ల ఎటువంటి అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్న లైనప్ కానీ మీరు చెప్పగలిగితే అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ కనెక్ట్ అయిపోతాడు అంతే తప్ప మీరు ఇక్కడ ఏదో హెడ్డింగ్ వేసి లాగర్ దమ్ ఆఫ్ లాగ్ టెన్ అంతా లేకపోతే లాగ్ టూ అంతా లేకపోతే ఏదో ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్లో ఒక ఫార్ములా వేసో లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదో కెమిస్ట్రీలో మీరు ఏదో చెప్తే మెటల్స్ ఏదో చెప్పారు లేదా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అన్నారు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి అసలు దేనికి పనికి వస్తుంది ఎక్కడ వాడతారు దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి మెడికల్గా వాడతారా లేకపోతే ఇంకో రకంగా వాడతారు ఇంకో రకంగా వాడతారు అనేది ఆ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి లాజిక్ని అది సిలబస్లో ఉండడం లేకపోవడం కాదండి అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆ యొక్క అప్లికేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేశారో వీడి తెలుసుకోవాలన్న కోరిక మొదలవుతుంది ఇది ఒక మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ మెకానికల్గా ఆలోచించరు సబ్జెక్ట్ని మెకానికల్గా ఆలోచించకూడదు అది ఒక దీన్ని ఎందుకు కనిపెట్టారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ ఇవాల్వ్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటి దాని ఎక్కడ స్టక్ అవడం వల్ల ఆ డిస్కవరీలో ఆ సైన్సిస్ట్ ఎక్కడ స్టక్ అవడం వల్ల దీని యొక్క కనిపెట్టడం జరిగింది మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఒక పర్టికులర్ చాప్టర్ ఒక చోట స్టక్ అయిపోతాడు ఇంకొక సైన్సిస్ట్ ఎవరో వచ్చారో అతనికి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి అవసరం అయింది అవసరం అయినప్పుడు మళ్ళీ అతను కానీ అతను ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్లో దాని అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఎక్కడ ఒక చోట స
మల్టిపుల్గా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఒక ఫిజిక్స్ చెప్పి మాస్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ని కనెక్ట్ చేయగలగాలి కెమిస్ట్రీని కనెక్ట్ చేయగలగాలి చేస్తూ దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ని చెప్పుకుంటా పైకి రావాలి అప్పుడు ఎప్పుడైతే అతనికి పిల్లవాడికి మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత అతను చేసేసుకుంటాడు ఆటోమేటిక్గా పోనీ అంతే తప్ప మీరు ఆ మెథడాలజీ ఏదైతే ప్లానింగ్ ఉందో నేను చెప్పినట్టుగా ఒక పదిహేను పర్సెంటేజ్ కొంత అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం చెప్పుకున్నాం అలాగే ఒక అందులో మిగిలినటువంటి టైంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ వీటికి కానీ చెప్పుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా అతను మంచి విద్యార్థి అవడానికి ఎక్కువగా మనకు అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా కానివ్వండి అతను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ అదర్ యాటిట్యూడల్ ఇష్యూస్లో కానీ అతను మంచిగా ఎక్కువగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే చెప్పి విధానం ఏదైతే మనకి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ఉంటున్నారో అతని బిహేవియర్తో పాటు అతను చెప్పి విధానం ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా అతను మంచి హానెస్టీ అనేది అందులో మనకి ఇంటిగ్రిటీ కనపడాలండి అంతే తప్ప ఏదో మనం టైం ఇచ్చారు కదా గంటసేపు మనం పాఠం చెప్తున్నాం అన్న ఫీలింగు ఆ యొక్క స్టూడెంట్ కలగకూడదు ఆటోమేటిక్గా కొంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారని కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుని ఒక అకౌంటబిలిటీ నాకు పలానా చాప్టర్ ఇచ్చారు కాబట్టి పలానా సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఫుల్ ప్లేజర్గా దీన్ని నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలగాలి అన్న ఒక రకమైన ధోరణి ఏదైతే ఉందో అది బాడీ లాంగ్వేజ్లో కానీ చెప్పి విధానంలో కానీ క్లియర్గా స్టూడెంట్కి కనపడే విధంగా ఉండాలి అఫ్ కోర్స్ టైం మేనేజ్మెంట్ టైం సరిగ్గా సరిపోవట్లేదు అటువంటి టైం మేనేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ కట్గా మీరు స్టూడెంట్స్ని కన్విన్స్ చేయండి అవసరమైతే ఎక్స్ట్రా వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ మీరు నిజంగా సరిపోతే చెప్పండి స్టూడెంట్స్ని కానీ పేరెంట్స్ని కానీ కన్విన్స్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎవర్ రోల్ అంటే అలాగే స్టూడెంట్స్ అన్ 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 రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ఏదో బంద్ చేయడమో లేకపోతే ఇంకోటి చేయడమో ఇంకోటి చేయడమో లేకపోతే చూడండి ఎవరో మెస్ బాల్ అదని చెప్పేసి రెండు రోజులు బంద్ చేశారు అంటే ఇటువంటి ఇష్యూస్ కాలేజెస్లో అక్కడ అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి అవి వాళ్ళకి అర్థమయ్యి భాషలో చెప్పి ఫ్యూచర్ మీరు పాడు చేసుకోకండి అన్న విధానం ఏదైతే ఉందో అది మీరు చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి కనివే అవ్వదండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ బిహేవియర్ మీరు చెప్పే విధానం మీ హానెస్టీ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇది ద్వారానే మీకు కనివే అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అంతే తప్ప మనం వేరే రకంగా ఉంటూ వాళ్ళని మీరు ఇట్లా చేయొద్దు అలా చేయొద్దండి చెప్తే జనరల్గా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉండవండి సో డెఫినెట్గా మీరు మీ పిల్లల్ని ఏ విధంగా అయితే మీరు ఇంట్లో పెరగాలని మీరు కోరుకుంటారో అలాగే కాలేజీలో ఉన్న లేకపోతే స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా ఆ రకంగా ఉండాలని చెప్పి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు అనుకుంటారో డెఫినెట్గా మీకు మంచి ఫ్యాకల్టీ మంచి టీచర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టు ఈ ఫీల్డ్ అనేది చాలా గ్రేట్ ఫీల్డ్ అనేది అంటే ఒక వ్యక్తి ఎన్నో వందల వేల మంది మనసులో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ ఏదైనా ఉంది అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫీల్డ్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని అంత వేల మంది అన్ని వందల మంది గుర్తుపెట్టుకుని అంత అవకాశం ఉండదు అన్ని మంచి పనులు చేసే అవకాశం కూడా అతను స్పాన్లో ముప్పై సంవత్సరాల ఉద్యోగంలో రాదు ఇది అలా కాదు ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కొత్త పిల్లలు వస్తారు కొత్తగా పాఠాలు చెప్పాలి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తారు మళ్ళీ కొత్తగా పాఠాలు చెప్పాలి సో ఎన్నో వందల మందికి అతను ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇతను మాత్రమే ఎక్కువగా సొసైటీని అంటే హయ్యెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఎవరైనా చేయగలరు అంటే సొసైటీని వీళ్ళ మాత్రమే సొసైటీని ఇంపాక్ట్ చేయగలరు సొసైటీని ఇంపాక్ట్ మీరు వేరే ఎవరు చేయగలరు అంటే వీళ్ళ చేసినంతగా ఎవరు చేయలేరు ఒక టీచర్ ఇంపాక్ట్ చేసినట్టుగా సొసైటీని అలాగే ఒక టీచర్ని కొలిచి భగవంతుడితో సమానంగా కొలిచి సొసైటీ అంటూ ఉందంటే ఇదే సొసైటీ ఉంది మనకి సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ కూడా మీరే చేయగలరు ఎక్కువ రిసీవింగ్ కూడా మీరే చేసుకోగలరు కాబట్టి ఏదో దాన్ని ఆ ప్రొఫెషన్ ఏదో ఒక ఒక మనీ ఎర్న్ చేసే ప్రొఫెషన్ కిందో లేకపోతే వేరే దాని కిందో తీసుకునే ఏదైతే ధోరణి ఉందో అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచిది కాదు అది కరెక్ట్ కాదని నేను చెప్తున్నాను అందరికీ అట్లాగే కొంత కొన్ని సందర్భాల్లో స్టూడెంట్స్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా మన ప్రాబ్లం అవుతుంది ఉంటుంది అంటే నేనేం చెప్తానంటే అన్ని సందర్భాల్లోనూ స్టూడెంట్స్ని సాఫ్ట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే లేదని చెప్తానండి నేను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో టీచర్స్ కూడా హార్ష్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లవాడు బియాండ్ లిమిటేషన్స్ ఆల్టర్ చేసినప్పుడు లేకపోతే బియాండ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామో అతనికున్న ఏజ్కి అతనికున్న ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ అవ్వ అతనికి యాజ్ ఎ ఎల్డర్గా ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా మనం అతను కంట్రోల్ చేయాలంటే ఆ కంట్రోలింగ్ అనేది నువ్వు కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తావు మ్యాక్సిమం కన్విన్స్ చేస్తా కన్విన్స్ అవ్వకపోతే అవసరమైతే కొన్ని పనిష్మెంట్ రూపంలో అయినా సరే మనం అతనికి తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మన అందరం కూడా చిన్నతనంలో ఎవరో ఒకటి పనిష్మెంట్ చేయడం వల్ల లేకపోతే అది పేరెంట్స్ ద్వారా కానివ్వండి సొసైటీలో కొంతమంది పెద్ద వ్యక్తులు అవనివ్వండి లేదా టీచర్ ద్వారా కానివ్వండి అలా ఎంతో కొంత ఆ భయంతో మనం పెరిగాం కాబట్టి మాత్రమే మనం ఈ రోజున మనం కొంతమంది ఎవరైతే 
లేకపోతే భగవంతుని మీద కూడా జోకులు వేసేస్తున్నారు తల్లిదండ్రుల మీద కూడా జోకులు వేసేస్తున్నారు ఇష్టం వచ్చిన సీన్లు తీసేసే సినిమాల్లోనూ లేకపోతే సీరియల్లోనూ పెట్టి అది మొత్తం ఏదైతే మనకి ఆ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీచర్ స్టూడెంట్ లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఇవన్నీ కూడా స్పాయిల్ చేసే పరిస్థితికి సొసైటీ దిగసారిపోయింది వాళ్ళు ఏం చెప్తారు లేదంటే ఇదంతా కూడా మీరు దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటే పాజిటివ్గా తీసుకోండి నెగిటివ్గా తీసుకుంటే నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి చాలా ఇందులో పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మేము సినిమానేమో ఎండింగ్ పాజిటివ్గా ఎండ్ చేసాం మేము మీరు ఓన్లీ సినిమానే చూస్తున్నారు ఎండింగ్ చూడట్లేదు అంటారు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అంటే పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఎలా చూస్తారంటే అందులో ప్రతి దాంట్లో నెగిటివ్ పాయింట్స్ తొందరగా అట్రాక్ట్ అవడానికి ఎక్కువగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాజిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఎప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా చెప్ప ఎట్లా చేయాలంటే ఆ చిన్నవాళ్ళు ఆ చిన్నపిల్లలు ఆ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్నీ కూడా నెగిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకుని జోవియాలు కానీ లేకపోతే జోకో లేకపోతే టీచర్స్ అంటే ఒక రకమైన చులకన భావం ఏదైతే నెగిటివ్ పాయింట్స్ మనకి సోషల్ మీడియాలో కానీ సినిమాల్లో కనపడుతున్నాయో అవి తీసుకుని దాన్ని బట్టి బిహేవ్ చేస్తారు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళుగా మనం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే వాళ్ళని ఆ నెగిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకోకుండా రాబో పాజిటివ్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పి విధానం ఏదైతే ఉంటుందో అది చేయాలి అలాగే ప్రతి టీచర్ కూడా అండి కొన్ని కొన్ని మంచి మంచి గ్రేట్ ఇది కొన్ని మనం చెప్తే అర్థమవుతే కొన్ని మనం చెప్పలేము మీరు చెప్పండి సినిమాలు చూసి ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఉంది ఒక విద్యార్థికి మీరు ఏం చెప్పాలి దంగల్ అనే సినిమా ఉంది అది చూడమని చెప్పాలి దంగల్ సినిమా చూసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సినిమాలు అన్నీ అలా ఉండవండి అంటే కొన్ని కొన్ని మంచి ఇన్స్పిరేషనల్గా కొంచెం మెసేజ్ పాస్ అయ్యే సినిమాలు కూడా చాలా వస్తున్నాయి మనకి ఇండియాలో బట్ అన్ఫార్చునేట్గా వలగరగా ఉండే సినిమాస్ లేకపోతే ఏమో వేరే రకంగా ఉండి సినిమాస్లో దేవుడి మీద కూడా సినిమాలు తీసేస్తున్నారు కామెంట్ చేసేస్తున్నారు లేకపోతే ఏమో టీచర్స్ని కామెంట్ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులని కామెంట్ చేసి జోకులు వేసి పరిస్థితికి మనం దిగజారిపోయాం సరే అది పక్కన పెట్టండి సపరేట్ టాపిక్ అది బట్ ఒక టీచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు దంగల్ సినిమా చూడమ్మా ఇందులో మంచి మంచి ఇలా ఉంది అలా ఉందని చెప్పొచ్చు లేదా ఒక సైంటిఫిక్గా మీరు చెప్పగలగాలి చెప్పు పలానా వీడియో ఉందమ్మా పలానా చూడు లేదంటే గ్రావిటీ అనే సినిమా ఉంది ఇంగ్లీష్ సినిమా దాన్ని చూడని చెప్పొచ్చు అంటే ఏదో ఒక విధానంలో స్టూడెంట్కి ఏది ఇంట్రెస్ట్ చూసుకుని ఆ రకంగా మంచి మంచి పాయింట్స్ని మీరు కన్వే చేయగలగాలి అది మీరు ఏ రకమైన చెప్పొచ్చు అంటే మరి మంచి విధానంతో మీరు చెప్పొచ్చు మంచి నడవడిక చెప్పొచ్చు మంచి పుస్తకాలు ఇచ్చి మీరు ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే మంచి మంచి మీడియా ద్వారా మంచి మంచి సినిమాలు చూ అంటే పలానా పలానా చూడడం వల్ల వాళ్ళకి మీరు ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు ఏదో ఒక రకంగా మీరు యొక్క మంచి విషయాలు మీరు కన్వే చేసి ఏదైతే వాళ్ళకి నెగిటివ్గా ఉన్నటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీవలసిన బాధ్యత డెఫినెట్గా పేరెంట్స్లో ఎంతైతే ఉంటుందో టీచర్లో కూడా అంతే ఉంటుందని నేను బలంగా నమ్ముతాను అంతే తప్ప నా రోజు ఓన్లీ పొద్దున పది గంటలకు వచ్చాను కదా సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వెళ్ళిపోతాను అనుకోకూడదు అంటే ఇంకొక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనిషి ఏ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి మనిషి పది సంవత్సరాలు అనుకున్నట్లయితే మనం అప్రాక్సిమేట్గా పది సంవత్సరాల వయసులో ఇంట్లో ఉండి టైము ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటాడండి మిగిలిన డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది స్కూల్లోనే మీతోనే ఉంటాడు అంతే తప్ప చూడండి మోర్ దాన్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్కి మించి ఎవరు కూడా ఈ రోజు ఇళ్ళలో ఉండట్లేదండి మొన్న ఒక అతను చెప్పాడు నాకు ఫ్రెండ్ ఒక అతను నాతో పాటు ఇదో ఒక చైతన్య స్కూల్కి లేకపోతే వేరే స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు అతను నాతో చెప్తున్నాడు సార్ పొద్దున్న ఏడు గంటలకు మీ దగ్గర పంపించేస్తున్న పిల్లల్ని సాయంత్రం మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది అవుతుంది అసలు పిల్లల్ని కన్నాది మీకు ఇవ్వడానికైనా మీకు ఇవ్వడానికే కదా సార్ మేము మా ఇంట్లో ఉండట్లేదు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ఇంజనీరింగ్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిందని అమెరికా వెళ్ళిపోతారు అసలు పిల్లల్ని ఎందుకు కన్నా మాకే అర్థం కావట్లేదు అన్నాడు పేరెంట్ అంటే అంటే ఇక్కడ నా పాయింట్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ పిల్లలు టీచర్స్ దగ్గర మాత్రమే ఉంటారు చాలా తక్కువ టైం మాత్రమే పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండడం జరుగుతుంది సరే పేరెంట్స్ దగ్గర లోపాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు సరిగా సరి చేయలేకపోతున్నారు అన్నది విషయం అది పక్కన పెట్టండి అంటే మనకి ఇప్పుడు మన చేతిలో లేనిదాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయకూడదు యాజ్ ఎ టీచర్గా నువ్వు ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయాలో ఐదు పర్సెంటే చేయగలవా ఒక పర్సెంటే చేంజ్ చేయగలవా వంద మంది పిల్లల్లో ఒకటే మార్చగలవా ఒకటే మార్చు సంవత్సరానికి పది మందిని మార్చగలవా మార్చు చాలు నువ్వు చేయగలిగింది అటువంటి ఎంతైతే ఉందో అట్లీస్ట్ అంతగా నువ్వు చేయగలిగితే నెగిటివ్ సైడ్ ఎలాకండా పిల్లలు చాలామంది డ్రగ్స్కి అలవాటు పడుతున్నారు లేకపోతే వేరే సోషల్ మీడియా కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కలుగుతే అవి ఎంతవరకు మనం అవాయిడ్ చేయగలిగితే అంత అవాయిడ్ చేసి మంచి సిటిజన్ కింద మనం తయారు చేసి సొసైటీలో వదిలినట్లయితే డెఫినెట్గా అతను సొసైటీకి ఉపయోగపడుతుంది అతనికి మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అతనికి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అతనికి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత థర్టీ వచ్చిన తర్వాత అప్పు
అది అసలు కాదు అది సో ప్రిన్సిపల్ మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉండాలి మన మీద మనకు మంచి ఒపీనియన్ ఉండి మనం కాన్ఫిడెంట్గా మనం ఎంతవరకు దాన్ని చేయగలం నిజాయితీగా మీరు చేసినట్లయితే ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో మీకు పాజిటివ్ రావచ్చు ప్రమోషన్ రాకపోవచ్చు శాలరీ పెరగకపోవచ్చు నష్టాలు జరగవచ్చు జరగనివ్వండి దట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీ షుడ్ ఆల్సో బికమ్ మై నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ మీ వరకు మీరు ఎంత చేయగలరో చేయండి రెస్ట్ డెఫినెట్గా భగవంతుని ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు భగవంతుడు ద్వారా మనకి డెఫినెట్గా అది మంచిగా జరుగుతుంది అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎంతో మంది విద్యార్థులు మనం తయారు చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళ తాలూకా పేరెంట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ తాలూకా పుణ్యం కానీ డెఫినెట్గా మనకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ డెఫినెట్గా వస్తుంది ఏ మాస్టర్ అయితే పిల్లల్ని మన పిల్లల కింద చూడ చూడ స్టూడెంట్ని కూడా మన పిల్లల కింద చూడగలడో వా మాస్టర్ మాత్రమే డెఫినెట్గా మంచి మాస్టర్ అవ్వగలడు అట్లాగే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫైనల్గా ఏ ఏ మాస్టర్ అయితే స్కూల్లో ఒక రకంగా బిహేవ్ చేసి ఇంట్లో ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడో కొంతమంది స్కూల్కి వస్తే కాలేజీకి వస్తే స్టూడెంట్స్ ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడు ఆ మాస్టర్ అదంతా ఒక జాబ్ కింద ఒక ప్రొఫెషన్ కింద చూస్తాడు ఇంటికి వస్తే వాళ్ళ పిల్లలతో వేరే రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడు ఎవరైతే స్కూల్లోనూ అక్కడ పిల్లలతోనూ ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలతో ఒకే రకంగా బిహేవ్ చేస్తాడో అతని పిల్లలు మాత్రమే మంచి మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తారు మీరు చూసుకోండి ఎంతోమంది టీచర్స్ పిల్లలు మంచి మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళినటువంటి పిల్లలు ఎంతోమంది ఉన్నారు వందల వేల మంది వాళ్ళందరి యొక్క స్టోరీని కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టీచర్గా ఉన్నటువంటి పేరెంట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అతను స్కూ తల్లి అతను యాజ పేరెంట్గా పిల్లవాడికి ఏదైతే చెప్పాడో పాఠం కానివ్వండి బిహేవియర్ కానివ్వండి యాటిట్యూడ్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇవే మాటలు అక్కడ స్కూల్లో కూడా టీచర్ చెప్తాడు ఇక్కడ ఈ పిల్లవాడు పాస్ అయితే ఎంత ఆనందపడ్డాడు అక్కడ అక్కడ మాకు ఒక స్టూడెంట్ మంచి ర్యాంక్ సాధిస్తే అంతే ఆనందపడతాడు అంటే బిహేవియర్ అక్కడ ఒక రకంగా ఇక్కడ ఒక రకంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళ పిల్లలు సరిగా ఎక్సలు అవ్వలేదు అలా అవ్వనటువంటి చరిత్రలు ఎన్నో వందల వేలు ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకంటే వెన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ బిహేవ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ మేనర్ ఇన్ అ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఆర్ ఇన్ ద హౌస్ డెఫినెట్గా యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవర్ చిల్డ్రన్స్ విల్ గ్రో ఇన్ ఏ ఇన్ ఇన్ అ బెటర్ మేనర్ సో ఎప్పుడైతే ఒకే రకమైనటువంటి బిహేవియర్తో ఒకే రకమైనటువంటి చూసి విధానం కానివ్వండి ఆ పిల్లల్ని అందరినీ కూడా ఒకే రకంగా నువ్వు చూస్తూ ఎప్పుడైతే నువ్వు పెరిగావో డెఫినెట్గా నీ పిల్లలు నిన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తారు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు స్కూల్లో స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలు నువ్వు నీ పిల్లల దగ్గర ఎలా ఉన్నావో అబ్జర్వ్ చేస్తారు నీ మనసుకి నువ్వు ఎక్కువగా చూడగలుగుతున్నావు అన్న ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది నీ డ్యూటీని నువ్వు జాతగా పెర్ఫామ్ చేస్తావు కాబట్టి డెఫినెట్గా యూ విల్ సక్సెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టెంపరీగా ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా సో ఐ విష్ ఆల్ ద టీచర్స్ టు బి గుడ్ టీచర్స్ ఒక ఒక టీచర్ మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ అవ్వాలి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ మాత్రమే టీచర్ కింద వర్క్